హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీరు అయితే వస్తుంది ఓకే లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ టూ డేస్ వీడియో సో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ అయినా సి సిక్స్టీన్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్ప్ఫుల్గా అయ్యేటట్టుగా సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో బోత్ రెగ్యులర్ అండ్ సప్లిమెంటరీకి సంబంధించి సి ట్వంటీ ఆర్ సి సిక్స్టీన్కి సంబంధించి కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో చేశాను అది లెందీగా ఉన్నదని చెప్పే చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఎగ్జామినేషన్స్ దగ్గర పడ్డాయి అండ్ టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి అంత లెందీ వీడియో చూడకుండా ఈ సింపుల్ వీడియోలో జస్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను జస్ట్ మీ కరికులం ఏదైతే ఉన్నదో అది తీసుకొని మీరు టిక్ చేసుకోండి ఆరల్స్ వీడియోని ఒకసారి పాజ్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి ఓకే లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ వీడియో సో స్టార్టింగ్ విత్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ప్రతి లెసన్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్తా ఫస్ట్ చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్స్ రెండు చెప్తా ఓకేనా ఎటమిక్ స్ట్రక్చర్లో వన్ పాయింట్ ఫోర్లోని ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ హుండ్స్ రూల్ ఈ మూడు కలిపి అడుగుతాడు బోత్ ఫర్ ఎస్ఏ అండ్ షార్ట్ ఏదైనా అడగచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి పాస్లేట్స్ ఆఫ్ బార్స్ అటామిక్ థియరీ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ ఓకే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది అండ్ తర్వాత వన్ పాయింట్ వన్ జీరో లిస్ట్ అవుట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ కోవల్ అండ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దర్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఇంకేంటి అంటే డిఫైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయానిక్ అండ్ కోవల్ అండ్ బాండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజిఓ హెచ్ టూ ఓ టూ అండ్ ఎన్ ఎన్ టూ ఇది ఎలా అడుగుతాడంటే డి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయానిక్ బాండ్ ఇన్ ఎన్ఏసిఎల్ అండ్ ఎంజిఓ అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ కోవల్ అండ్ బాండ్ ఇన్ హెచ్ టూ ఓ టూ ఎన్ టూ ఇవి టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఓకే ఇవి ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వన్ పాయింట్ టూ ఓకే వన్ పాయింట్ త్రీ ఇది మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ చూస్తే మనం సెకండ్ చాప్టర్లో నార్మాలిటీ మొలారిటీ మీద ఆల్ సమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ కానీ ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం అన్నీ కూడా నార్మాలిటీ అండ్ మొలారిటీ నుంచి సమ్స్ అన్ని మెథడ్స్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే దానిలో ప్రత్యేకంగా అంటూ ఏమి ఉండదు ఓకేనా అన్ని సమ్స్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ దీని నుండి ఆ థీరీ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా థీరీ ఏమడుగుతాడు అంటే మీకు క్లాసిఫై సొల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ సాలిబిలిటీ అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ అండ్ టూ పాయింట్ వన్ సొల్యూషన్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఇవైతే మీకు గన్ షాట్ బిట్స్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుండి త్రీ థీరీస్ ఉన్నాయి కదా అవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అవి ఏంటి అంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేరీ బేసెస్ నుండి త్రీ పాయింట్ టూలో ఉన్న బ్రౌన్ స్టేడ్ లారీ థీరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ త్రీలో ఉన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ లూయిస్ థీరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ త్రీ పాయింట్ వన్లో ఉన్న అర్హీనియస్ థీరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఇవి ఫస్ట్ చదువుకోండి త్రీ ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ ఆన్సర్స్ ఏ బ్రాంచ్కి అయినా క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందుకే ప్రతి బ్రాంచ్లోనే ఒకే క్వశ్చన్ అడగడం లేదు కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఆ మూడు నుండి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అయితే మీకు ఇస్తాడు అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ అది యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఏంటి అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్ అండ్ అయోనిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెట్లర్జీ నుండి మీకు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ చూడండి డిఫైన్ అన్ ఎలాయ్ అండ్ రైట్ ది కాంపోజిషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎలాయ్స్ బ్రాస్ జర్మన్ సిల్వర్ అండ్ నిక్రోమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అండ్ తర్వాత ఇంట్రో ఇంపార్టెంట్ అంటేది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్లో ఉన్న ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ కొప్పర్ బై ఎలక్ట్రో లైటిక్ రిఫైనింగ్ అదొకటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ అని ఉంటుంది మీకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్లో ఉంది ఫస్ట్ ఇవి అయితే చూడండి ఆ తర్వాత టైం దొరికితే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్
నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ కరోజన్ కరోజన్ నుండి మీకు మెయిన్గా అడిగేది ఏంటి అంటే రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెకానిజం ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి అండ్ తర్వాత ఇది మిస్ అయినట్టయితే స్టేట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ కరోజన్ ఇది అడుగుతాడు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రం రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ పెట్టుకోండి సెకండ్ ఏం అడుగుతాడు అంటే క్యాథోడిక్ ప్రొ ప్రొటెక్షన్ మెథడ్స్ అడుగుతాడు అదేంటి అంటే సాక్రిఫీషియల్ యానోడ్ మెథడ్ ఒకటి ఇంకా ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది అది కూడా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేసి అడుగుతాడు అది కూడా ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ అండ్ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్కి వచ్చేసినప్పటికీ దీంట్లో ఏమి ఉండవు ఎక్కువ ఏంటి అడుగుతాడంటే జస్ట్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ కరోజన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని మెథడ్ అడుగుతాడు లేదా కరోజన్ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను ఎందుకు అంటే మీకు వీడియో లెంత్ తగ్గు అవడానికి ఓకేనా వాటర్ ట్రీట్మెంట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఏంటి అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దీని నుండి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా ఐ ఆన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అండ్ పర్మిటెడ్ ప్రాసెస్ ఆర్ జియోలైట్ ప్రాసెస్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దీన్ని దాటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగలడు నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ హార్డ్ వాటర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇదైతే షార్ట్ కాదు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ సాఫ్ట్ వాటర్ అంటే హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోప్ యాక్షన్ అని చెప్పి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆ తర్వాత మనకి Uh, list out the salts that causing hardness of waters with the formula 7.3 aa tarvata inka em annadan chuste manam uh, essential qualities of drinking water important short answer questions ivi next polymers nundi polymers nundi chalaval anukunna vallu ekku time teeskokunda gun shot maatrame cheptana avve chadavandi vaste raayochu ledante ledu adu enti ante thermoplastics and thermosetting plastics madhye unna differences important essay question define and explain vulcanization and list out the characteristics of vulcanized rubber 8.10 very important question and next chusesthe manam inke enti ante explain the methods of preparation and uses of following plastics pvc teflon polystyrene nylon 6 comma 6 ee moodu kuda important and tarvata 8.8 nundi process of natural rubber and write the structural formula of natural rubber very very important ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్కి ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్కి మనకి డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు అవైతే ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంకా ఉన్నాయి అవన్నీ చదవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా గన్ షాట్ కావద్దు నెక్స్ట్ ఫ్యూయల్స్ ఫ్యూయల్స్ నుండి ఏంటి అంటే ఫ్యూయల్స్ నుండి మనకి ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూయల్ షార్ట్ ఆన్సర్ కింద అడుగుతాడు అండ్ దీని నుండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మేబీ ఉండకపోయి ఉండొచ్చు అండ్ ముందు చెప్పిన నుంచి కూడా కొన్ని దగ్గర ఎస్ఏ ఉంటున్నాయో లేవని నేను చూడలేదు బట్ చూడండి మీరు ఒకసారి అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి ఎస్ఏ అయితే ఉండకపోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి జస్ట్ ఆ కంపోజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చదవాలని ట్రై చేయండి ఇన్ కేసు లేకపోయినట్టయినా కూడా నో ప్రాబ్లం బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూయల్ అండ్ తర్వాత ఫ్యూయల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ అక్కరాన్సెస్ అని చెప్పి కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ చదువుకోండి అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ డైలీ లైఫ్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుంచి వచ్చేసినప్పటికీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ యాసిడ్ రేన్ ఆ తర్వాత వాటర్ పొల్యూషన్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అండ్ యొక్క కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ లెవెన్ పాయింట్ త్రీలో ఉన్న అన్ని డెఫినేషన్స్ కూడా మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ కింద అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఉన్న రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ ఎనోరబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనేవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన